హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా చెప్పేయండి అండ్ ఈరోజు ఆషాఢ మాసం స్పెషల్ బ్లాగ్ ఈ బ్లాగ్లో నేను మంచి రెసిపీ షేర్ చేస్తాను ఆషాఢ మాసం స్పెషల్ రెసిపీ అనమాట అది కూడా కేరళ స్టైల్లో మనకి ఆషాఢ మాసం అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఏంటి మునగాకు గోరింటాకు తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఈ రెండు పాటిస్తారు చాలా వరకు వెతుక్కుంటూ ఉంటాం కదా వీటి కోసం నేను కూడా అలాగే చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు మునగాకు దోశ వేయించుకోవచ్చు మునగాకు దోశ అన్నాను కదా అని చెప్పేసి మామూలు దోశ బ్యాటర్ కాదు కేరళలో స్పెషల్గా చేస్తారు ఆ దోశ బ్యాటర్తో మునగాకు దోశ వేసుకోవచ్చు గోరింతాకు అంటారా ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చెట్టు ఉండేది కాబట్టి గోరింతాకు చేసేసే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు లేదండి చూసుకోవాలి గోరింతాకు ఈ నెల అంతట్లో ఒకసారి సెట్ చేసి మీకు కూడా చూపిస్తాను ఎక్కడికి వస్తున్నానని అండ్ ఎవరు ఇవ్వకపోతే ఇంకేం చేస్తాం రోడ్డు పక్కన ఉన్నది మీరు చేయాలి అదనమాట ఇస్తారు చాలా వరకు అడిగితే ఇస్తారు కదా అలా తెచ్చుకుంటాను అండ్ కొన్ని కొన్ని ముచ్చట్లతో మన బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ చేసేద్దాం దానికన్నా ముందు మీరు మన ఛానల్ మొదటిసారిగా చూస్తున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కదా క్లిక్ చేసి వెంటనే బెల్లైకన్ క్లిక్ చేయండి నేను పెట్టే మంచి మంచి వీడియోస్ అన్ని మీ వరకు రావాలి కదా మరి సో బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ కొన్ని కొన్ని ముచ్చట్లు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆషాఢ మాసం అనగానే గోరింతాకు మునగాకే కాదు కొత్త అల్లుళ్ళు కొత్త కోడళ్ళు స్పెషల్ అనమాట ఎందుకంటే ఆ ముచ్చట్లు పెట్టుకోవచ్చు సరేనా బ్లాక్ కంటిన్యూ చేసేయండి ముందు దోశ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసేసుకుని తర్వాత ముచ్చట్లు పెట్టుకోవచ్చుకోండి సరేనా కేరళ స్పెషల్ మునగాకు దోశకి నేను రెండు గ్లాసుల బియ్యం నానబెట్టుకుంటున్నాను ఈ బియ్యాన్ని కడిగేసి నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి మీకు టైం సరిపోదు అనుకుంటే ఒక రెండు గంటలు నానబెట్టుకోవచ్చు లేదంటే వేడి నీళ్ళు వేసుకున్నాను అంటే ఒక గంటన్నరలోనే నానిపోతాయి మునగాకు వచ్చేసి చాలా లేతగా ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ ఎక్కడన్నా మధ్యలో ఈ కాడలు ఉంటే కనుక ఇవన్నీ ఏరేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి మునగాకు ఎంత లేతగా ఉంటే దోశ అంత బాగుంటుంది ఈ లోగా నానుతూ ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకోవచ్చు రండి మనకి మునగాకు ఎందుకు తింటారంటే ఆషాఢ మాసంలో అప్పుడే రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోయి ఎప్పుడు పడుతున్నాయో ఎప్పుడు పడట్లేదో తెలియట్లేదు కానీ అప్పుడు అంత పొల్యూషన్ ఉండేది కాబట్టి కాదు కాబట్టి వర్షాలు అయ్యి చాలా బాగాపడేవి సో ఈ టైంకి జూన్ నెలలోనే వర్షాలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు కొంచెం చాలా ఒక్క పోసేస్తుంది కానీ ఆ జూన్ మాసం నుంచి కొంచెం వర్షాలు ముదిరేది కాలం ఆషాఢ మాసం ఆషాఢ మాసంలో ఏమవుతుందంటే వర్షాలు ఎక్కువ పడతాయి మన బాడీ కూడా టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుందంటే చాలా చల్లగా ఉంటుంది హీట్ పెంచడానికి అండ్ ఐరన్ కావాలి కదా అందుకని ఇప్పుడు ఊడ్పుల్ టైం అది కదా అక్కడ ఎక్కువ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళే ఉండేవారు కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి ఐరన్ ఫుడ్ అండ్ బాడీ హీట్ కూడా రావాలని చెప్పేసి ఈ మునగాకు యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంతేకాదు స్కిన్కి చాలా మంచిది హెయిర్కి చాలా మంచిది అండ్ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మునగాక వల్ల మన పెద్దవాళ్ళు ఏది చేసినా సరే చాలా ఆలోచించి చాలా సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి పెడుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఆ ఆచారాలన్నీ పాటించాలా అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు నీకు ఎలా తెలుసు అంటే నాకు ఏదైనా సరే ముందు పాటించేటప్పుడు దాని పుట్టు పూర్వత్రాలన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటాను అనమాట అంత క్యూరియాసిటీ నాకు చాలా ఎక్కువ అందుకని చెప్పేసి నేను మా అమ్మల్ని అయితే అడిగేదాన్ని పెళ్ళైన కొత్తలో ఆషాఢ మాసం వస్తుంది అని చెప్పగానే నేను మా అమ్మల్ని అడిగేదాన్ని అండ్ దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా అనమాట కొబ్బరికాయ కొబ్బరికాయ వచ్చేసి నేను హాఫ్ చెక్క తీసుకున్నాను అండ్ హాఫ్ చెక్క ఏమో చట్నీ చేయడానికి పక్కన పెట్టాను ఈ కొబ్బరికాయ మామూలుగా కూడా కోసుకోవచ్చు కదా అనుకోవచ్చు మీరు తురుముకుని చేసుకుంటే చాలా మెత్తగా పేస్ట్ అయిపోతుంది ఈ పేస్ట్ కావాలి మనకి తురిమేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇలాగ మళ్ళీ మాట్లాడుకోవచ్చు రండి గోరింతాకు ఏంటంటే అందరికీ తెలిసింది కదా గోరింతాకు వల్ల బాత బాతవు ఉండదు అంటారు అండ్ ఇవన్నీ మనకి ముడుచుకుపోతాయి కదా వర్షంలో పనిచేసి చేసి ఆడవాళ్ళకి ఇంకా గిన్నెలు తోమడం ఏదైనా సరే బయట ఉండేది అప్పుడు వర్షంలోనే వర్షం వస్తుందంటే వర్షంలోనే తడుస్తూనే ఉండాల్సి వచ్చేది అన్ని వర్షంలోనే చేసుకోవాల్సి వచ్చేది ఇవన్నీ ముడుచుకుపోయాయి కదా అప్పుడు గోరింతాకు పెట్టుకునేవారంట అండ్ వాతం ఉండేది కాదు మునగాకు తిన్న వాళ్ళు అయితే మోకాల నొప్పులు కూడా రావట ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ పప్పు కూడా వండుకోవచ్చు నేను చాలా ఎక్కువ వండుతాను పప్పు ఇక్కడ నేను కేరళ కబుర్లను ఎందుకు అన్నానంటే ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు మునగాకుని అంటే మనం ఓన్లీ ఆషాఢ మాసంలో అలా ఎప్పుడైనా తింటాము ఇక్కడ మునగాకుని కొనుక్కుని మరి యూజ్ చేస్తారు 
చాలా ఎక్కువ రెసిపీస్ చేసుకుంటారు మునగాక కారం మునగాక పప్పు మునగాక దోశలు ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా యూస్ చేయాలి అన్ని రకాలుగా యూస్ చేసేస్తారనమాట చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి బియ్యం నానిపోయి అయి నానిపోయిన తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుని మెత్తని పేస్ట్లా చేసేసుకోవాలి మునగాకైతే పక్కన పెట్టాను చూసారా ఇంకా కడగలేదు కడిగితే చేదు వచ్చేస్తుంది ఈలోగా మీ కొత్త అల్లుళ్ళు కొత్త కోడళ్ళు గురించి చెప్పేస్తాను ఈలోగా గ్రైండ్ చేసేస్తాను కూడా తర్వాత వచ్చేసి కొత్త అల్లుళ్ళు కొత్త కోడళ్ళు ఇది వీళ్ళకి ఏంటంటే కొత్తగా పెళ్ళి అవుతుంది కదా పెళ్ళి అయిన తర్వాత పుట్టింటికి వెళ్తాను అని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి అడగలేదు పుట్టింటికి బిల్లు అని చెప్పేసి అత్తగా చెప్పలేదు కాబట్టి మధ్యలో బ్రేక్ రెస్ట్ అనమాట రెస్ట్ ఇవ్వడానికి మధ్యలో ఆషాఢ మాసంలో పుట్టింటికి వెళ్ళాలని చెప్పేవారంట అది కూడా కాదు అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫామ్ అయితే మే ఏప్రిల్ మే నెలలో డెలివరీ అవుతుంది అప్పుడు డెలివరీ అయితే చంటి పిల్లలు అస్సలు తట్టుకోలేరు కదా ఆ ఎండలకి అందుకని చెప్పేసి అసలు కలగూడదు అని చెప్పేసి అత్తగారు దాటిన కోడలు దాటకూడదు అత్తగారు దాటి అల్లుడు దాటకూడదు అని చెప్పేసి అనేవారంట ఇవన్నీ నాకు మా అత్తయ్యగారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఉండేవారు అనమాట మా అమ్మగారు మా అమ్మగారిని అసలు ఆషాఢ మాసంలో మేము ఎందుకు ఇక్కడ ఉండకూడదు నేను అని చెప్తే అప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పారు నాకు సో మీరు కూడా మీ మామ్మలు ఉంటే ఇలా చెప్పించుకోండి చాలా బాగా చెప్తారండి నిజంగా నిజంగా చాలా మిస్ అవుతాం కూడా వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనకు చెప్పినవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తొస్తాయి ఆవిడ చాలా బాగా చెప్పేవారు నాకు అండ్ మా అమ్మ వీళ్ళు కూడా కథలు కథలుగా చెప్పుకునేవారు అనమాట అక్కడ కూర్చుని అరుగుల మీద అది కూర్చుని కథలుగా చెప్పుకునేవారు ఇదైతే విషయం సరేనైతే మీతో మాట్లాడేశాను కదా అండ్ గ్రైండ్ కూడా చేసేసాను ఇలా మెత్ మెత్తగా పల్చగా ఉండాలి ఇది వచ్చేసి చూసారా ఎంత మెత్తగా మిక్సీ చేశానో ఇలా మెత్తగా మిక్సీ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇదంతా ఒక దాంట్లోకి తీసేసుకోవాలి తర్వాత మనం కొబ్బరి కూడా మిక్సీ చేసుకోవాలి కదా అందుకని చెప్పేసి మీరు కొబ్బరి మెత్తగా మిక్సీ చేసి ఇలా ఉంటే ముక్కలుగా చేసుకుని చేసుకున్నా పర్లేదు లేదంటే తురుమే తురుముకోవాలి ఇప్పుడు నేను కొంచెం కొంచెంగా చేస్తాను కదా మళ్ళీ మిగిలిన బియ్యం కూడా వేసేసి గ్రైండ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అండ్ ఒక్కసారి ఎక్కువ చేసేసాం అనుకోండి బాగోదు అలా మిక్సీ చేసేసి మళ్ళీ దాంట్లో వేసేసాను ఇది పిండి ఎప్పుడు పల్చగానే ఉండాలి నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి దీంట్లో మొత్తం కొబ్బరి అంతా వేసేసి ఇప్పుడు ఈ దోశ పిండి ఎలా అయితే మెత్తగా రుబ్బుకున్నానో ఈ కొబ్బరి కూడా అలాగే మెత్త మెత్తగా రుబ్బుకుంటా అనమాట అలా అయితే మీకు కొబ్బరి ఎక్కడ తగలకూడదు దోశ బ్యాటర్లో మిక్స్ అయిపోవాలి మనం రవ్వ దోశ ఎలా వేసుకుంటాము చాలా నీళ్ళు నీళ్ళులా అలా వేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ దోశ పెనం మీద అందుకని చెప్పేసి మెత్తగా ఇలా రుబ్బేసుకున్నాను చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇలా మెత్తగా రుబ్బేసుకోవాలి అప్పుడు ఈ రెండు కలిపేసుకోవడమే కలిపేసి అప్పుడు మనం మిగిలిన ప్రాసెస్లో కూడా వెళ్దాము మునగాకైతే ఎప్పుడు వేయాలో నేను చెప్తాను అసలు ముందు అయితే కడిగేయకూడదు మీరు ఒకవేళ ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసిన తర్వాత మునగాకు వేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసినా కూడా చాలా చేదు వచ్చేస్తుంది మునగాకు ఎప్పుడు కూడా మనం స్టవ్ మీద దోశ వేస్తాము అనగా ముందు వేసేసుకోవాలంతే తర్వాత కడిగేసి పెట్టుకుందాము ఇప్పుడైతే మునగాకుని ఇప్పుడు మొత్తం దోశ బ్యాటర్ అంతా వేసేసాను కదా ఇప్పుడు కడిగేసి పెడతాను ఇప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని ముచ్చట్లు పెట్టుకోవచ్చా ఇది ఏంటంటే తులాయిక రస వస్తుంది ఆషాఢ మాసంలో తులాయిక రసికి పేలాలు పేలాపొండలు నాకు తెలిసినప్పుడు కూడా నా చిన్నప్పుడు కూడా మా అమ్మ వాళ్ళు జిగిరి బెల్లం వేసి మరి చేసేది మా అమ్మ అయితే మామూలు బెల్లం అయితే వాళ్ళకి నచ్చదని జిగిరి బెల్లం వేసి పేలాలుండలు చేసి పేలాపొండలు ఇంకంత వండాలు చేసి ఇచ్చేది అనమాట చాలా బాగా అనిపించేది స్కూల్కి కూడా పెట్టుకునే వాళ్ళం మేమైతే అది పేలాలు కూడా వేడిని పెంచుతాయట జొన్నలు ఎక్కువ తింటారట పేలాలు తింటారట బెల్లం కలిపి ఇవన్నీ తింటారు మీకు పేలాపండ్లు దొరికితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మాకు ఆ ఛాన్స్ లేదు సో మేము తులాయక దశ రోజు ఏం చేస్తాం అంటే పాప్కార్న్ తింటాం పాప్కార్న్ తినాలి తులాయక దశ బ్లాగ్ ఒకసారి షూట్ చేస్తాను సరేనా అంటే ఫైనల్లీ మనం ఆకు కడిగేటప్పుడు పైన ఆకు మాత్రమే తీయాలి కిందకి చూడండి ఇలా కాడల్లా మిగిలిపోతాయి అనమాట ఆ కాడలు ఉంచేయండి ఇప్పుడు మనం సిద్ధం చేసుకున్న బ్యాటర్ ఉంది కదా ఆ బ్యాటర్లోకి పిండిలోకి ఉప్పు కారం పసుపు వేసుకుంటాము కారం అయితే పచ్చిమిరపకాయలు అవి ఏం వెయ్యం కాబట్టి మీకు టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు ఎంత కారం అయితే తింటారో అంత వేసుకోండి అండ్ కొంచెం పసుపు కూడా వేస్తాం అనమాట 
ఇందులో అన్ని హెల్దీ ఐటమ్స్ రైస్ కొబ్బరి ఇంకా ఉప్పు పసుపు కారం ఇంకా ఇక్కడ జీలకర్ర వేశాను జీలకర్ర మీ ఇష్టం అండి మీకు ఎంత ఇష్టమైతే అంత వేసుకోవచ్చు ఏం కాదు అండ్ తర్వాత ఇవంతా కలిపేసి అప్పుడు బ్యాటర్ రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఉండలు లేకుండా కలిపేసుకోవాలి ఇక్కడ స్టవ్ మీద ప్యాన్ కూడా పెట్టేశాను నిలా ఉన్న బ్యాటరీలోకి ఇప్పుడు కడిగేసి పెట్టుకున్నాం కదా మునగాకు అది వేసేసుకోవాలన్నమాట నీళ్ళు నీళ్ళుగానే ఉంటుంది ఇది మీకు కలు నేను కలుపుతుంటే తెలిసిపోతుంది అనుకుంటా మీకు చూడండి ఇంకో ఇలా పల్స్ అని నీళ్ళల్లో ఉండాలి అండ్ మిగిలిన ఇక్కడ కొంచెం ఉంచాను అనమాట ఇంకా కొంచెం మునగాకు ఉంచేసుకోవాలి ఎందుకంటే మునగాకు తేలిక కదా తేలిపోయి ఫస్ట్ దోశలోకే వచ్చి వచ్చేస్తాయి మొత్తం అన్నీ అందుకని ఎప్పటికప్పుడు ఇలా కలుపుకుంటూ వేసుకోవాలి దోశ అనేది చూడండి నేను కొంచెం ఉంచేసాను ఇక్కడ ఇలా కొంచెం ఉంచేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు మనకి లాస్ట్ దోశ వేసేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ కొంచెం కలిపేసుకుని వేసుకుంటే అందరికీ సమానంగా వస్తాయి చూసారా దోశ నేను ఎలా వేస్తున్నానో అంత పలుచగా ఉంది మీరు ఏం కంగారు పడొద్దు అలా వేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలా పామేరు అనుకోండి మీకు గరిటె కంటుకుపోతుంది అందుకని చెప్పేసి ఇలా నీళ్ళల్లాగే ఇలా వేసేసుకోవాలి ఇలా ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ ఫిల్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఫిల్లింగ్ ది బ్యాంక్స్ బ్లాంక్స్ లాగా సో అలా ఫిల్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసేసుకోవడం మామూలు మన దోశ కది ఎలాగ చేస్తామో అలాగే చేసేసుకోవడమే కాకపోతే మీకు దల్సరిగా కావాలంటే కొంచెం దల్సరిగా వేసుకోవాలి ఇది పల్చగా కావాలంటే కొంచెం పల్చగా వేసుకోవాలి అంతే కరకర్లు ఆడుతూ కావాలనుకున్న వాళ్ళు పల్చగా వేసేసుకోవడమే దల్సరిగా కావాలనుకున్న వారు దాని మీదే మళ్ళీ వేసుకోవాలి అంతే ఇక్కడ నేను నూనె కూడా వేసేస్తున్నాను నూనె మీ ఇష్టం మామూలుగా నూనె ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా నూనె వేసుకోకర్లొద్దు దోశ రాదు అని అయితే ఏం కంగారు పడొద్దండి చాలా బాగా వస్తాయి ఒకసారి దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను చూడండి ఎలా ఉందో చూసారా మునగాక అది పైకి కనిపిస్తూ ఎంత బాగుందో టేస్ట్ కూడా అంతకన్నా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు చూసారా ఎంత బాగా వచ్చేసిందో ఇది ఇన్నిలా తిరిగేసేయడమే పైన ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో కన్నాలు కన్నాల కింద ఉంటుంది చూపిస్తాను చూడండి ఇలా కన్నాలు కన్నాల్లా ఉంటుంది అనమాట ఇలాగా దోశ వేగుతూ ఉంటుంది టూ మినిట్స్ వరకు వేగాలి కదా మీరు వెళ్ళి చూడండి మునగాకు పప్పు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినొచ్చు అనేవారు అప్పుడైతే ఇప్పుడైతే మళ్ళీ అది రూపాంతరం చెందుకుంటూ ఆదివారం ఆషాఢంలో ఆదివారం మునగాకు తినాలి అనే ఇది కింద వచ్చిందనమాట అది ఎంతవరకు నిజమో నాకు తెలియదు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మునగాకు తినాలి ఆషాఢంలో ఎప్పుడైనా కానీ అనేవారు అంతే సో మీకు సాధ్యమైనంత వరకు తినండి అండ్ ఇది కూడా చెప్పాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ మన దోశ వేగిపోయింది ముచ్చట్లు కూడా అయిపోయినాయి ఇంకా మీరు చేసుకుని తినాలి నేను ఇక్కడ చట్నీ చేస్తాను అనమాట కొబ్బరి చట్నీ ఒక చెక్కతో నేను ఇది చేసుకున్నాం కదా ఇంకొక చెక్క ఉంది కదా దాంతో కొబ్బరి చట్నీ ఇంకా కేరళ అంటే ఏ చట్నీ ఉంటుంది కొబ్బరి చట్నీతో మంచి కాంబినేషను రద్దిరిపోతుంది ఇంకా మరి చూడండి మరి అంతే కదా మీరు చేసి చెప్పండి సెటప్ అంత అనుకుంటా ఎప్పుడు రొటీన్గా చేసినట్టు అనిపిస్తుంది కన్నా కలర్ఫుల్గా కనిపించాలి వీడియో అని చెప్పి సెట్ చేశాను ఎలా ఉంది బాగుందా బాగుంటే కనుక ఒక లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి దోశ ఎలా ఉందో ఏంటో నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందో ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉంది ఏంటో కూడా నాకు చెప్పండి